百变小厨房不负好时光。大家好，这里是百变小厨房。天气越来越炎热，离夏天也越来越近了，胃口也越来越不好。尤其是天气热的时候，什么都不想吃。这个时候来上一碗凉粉，真的是既解暑又解馋。今天呢，就来给大家用土豆分享一个土豆凉粉的做法。方法十分简单，没有任何添加剂，只要家里面有土豆就可以做哦。首先呢，我这里准备了五个土豆，四个白皮土豆，还有一个红皮土豆。土豆清洗干净后，我们削去外皮。所有的土豆完全削皮后，现在我们把它切成小块。只要切成小块就可以，大小可以随意一点。切好的土豆，我们先把它放入大盆子里。本来是准备了五个土豆，到最后呢，只切了三个土豆，因为三个土豆就已经切了一大盆了。然后我们这个是一家三口的量，三个土豆就可以了。然后我们把土豆放入到破壁机里面。没有破壁机的朋友也可以用绞肉机来代替，只要能把土豆绞碎就可以。接着往里面加入一点点的纯净水，水的量不要太多，刚好淹没住土豆块就可以。接着选择果蔬功能，只需要将土豆打成土豆泥就可以，千万不能用豆浆功能，因为这里不能加热。打个三分钟，打得越细腻越好。接着准备一个盆子，里面铺上一块纱布，像平时蒸包子、馒头或者是做豆腐的纱布都可以。接着将打好的土豆泥连水一起倒进来，三个土豆我这里总共打了两次。接着抓起纱布的四个角，将这个土豆泥里面的水分挤出来。反复的多挤一会儿，直到里面挤不出水为止。接着将棉袋放入到另一个盆子里面，加入一碗清水，然后像搓衣服一样，这样来回的搓洗、揉捏，把里面多余的淀粉往外出、往外捏。这一步其实和咱们做豆腐的时候洗浆的那一步很像哦。经过我们反复的捏洗之后，可以看到之前很清澈的水，现在已经变得比较浓稠了。搓洗约一分多钟，然后我们把它提起来，以之前同样的方式将纱布里面的水分完全挤出来，一直挤到没有水为止。然后将挤出来的土豆水和刚才的水倒在一起，接着用漏勺打去这层水表面的浮沫。因为土豆里面含有许多的土豆淀粉，一遇氧气就变了颜色，所以我们看到挤出来的土豆水呢，它是红色的，这个是正常现象。铁干净之后，我们先把它放在一旁，静置十分钟。像我们挤出来的这个土豆渣子呢，千万不要扔了，非常的好吃哦，我们可以用来做点心。而且也可以用手将它团成丸子，像这样一个一个的小圆球，我们加上自己喜欢的蔬菜，再加上一些肉，可以做一个土豆疙瘩汤呢，非常的好吃。如果做出来比较多，吃不完，还可以放在冰箱冷冻起来，随吃随取，十分方便。现在我们往土豆水里面加入三大勺的玉米淀粉。当然，没有玉米淀粉，用土豆淀粉、豌豆淀粉等等都可以。接着用打蛋器或者是筷子，充分的搅拌均匀。我们把盛在盆底的淀粉完全搅拌起来，搅拌均匀后，往里面放入一勺食盐，增加筋性。接着继续搅拌均匀。充分搅拌均匀后，我们把搅拌好的土豆水一起倒入到锅里面。
这个时候我们可以看到碗底还有一点淀粉，现在我们用一点水将它冲一下，也一起倒入到锅里面。然后用大火把锅里面的土豆水煮开，煮的这个过程中，我们要用勺子不停地往一个方向搅拌。如果不搅拌的话，淀粉就很容易沉在锅底，这样呢就会影响到成品了。大概搅拌几分钟后，我们就可以看到锅里面原本红彤彤的土豆水，现在颜色变浅了，而且看起来有点像糊状。还是要继续不停的搅拌，做凉粉搅拌就是硬道理，一定要不停的搅拌，不然的话，凉粉还没做好，锅里面的食材就已经完全糊了。再搅拌一会儿之后，我们可以看到锅里面开始时不时的出现这种的小泡泡了。这个时候，我们就可以把火关到中小火，再继续不停的搅拌。这个时候，锅里面的土豆糊很容易溅出来，因此呢，一定要注意，不要让它溅在手上，烫到自己哦。再搅拌一会儿之后，我们可以看到锅里面的气泡变得更大了，而且土豆糊也变得更加粘稠了，有点像浆糊的样子，颜色看起来也更深了。再继续不停的搅拌，一直搅拌成这个样子。我们用勺子将它盛起来，它可以连接在一起，不容易断开，那么就好了。那么，如果你实在把握不住的话，可以盛一碗凉水，把锅里面的糊状这样滴入到碗里，碗里面的糊状很快就凝固在一起了。这样呢，就说明已经好了。然后现在的这个时候就可以关火了。下面准备一盆水，然后准备一个装凉粉的盘子。我这里准备的是微波炉碗，我们让它在这个凉水里面过一遍。容器被过了一下凉水之后呢，一会儿我们做出来的凉粉在里面定型后，就很容易被脱模了。轻轻一翻过来，整块凉粉就会掉出来。接着把熬好的凉粉糊倒进来。我这里装了满满的一大盆，然后我们用勺子将凉粉糊的表面稍微平整一下，让它看起来更美观。那么像这样，我们的第一步工作就做好了。现在我们只需要把凉粉放到冰箱冷藏四个小时以上，也可以放在常温下冷藏七个小时以上，那么就可以吃了。就像我们着急吃，是因为中午做，晚上要吃，所以就把它放冷藏了。这样呢，可以加速凉粉的凝固。接下来，我们再准备一个简单的料碗，几瓣大蒜直接拍扁，去皮后剁成蒜末，剁得越碎越好。这样呢，更有利于我们的大蒜出味儿，吃起来也会更香。剁好之后收入碗中，接着进行简单调味，加入一勺食盐、半勺白糖、一勺鸡精、适量的生抽、香醋，生抽和醋的比例是二比一，再淋入一点小磨香油，再加入半碗温水进行稀释，搅拌搅拌，调成一个简单的散水汁。这样做出来的酸水汁用来吃凉粉，非常的香。像我们吃凉皮的时候，也可以做上一份接下来再准备一点配菜，我这里准备的是黄瓜，你也可以准备一些自己喜欢吃的蔬菜，比如胡萝卜、黄瓜、豆芽等都可以。先将黄瓜切成薄片后，再切成细丝，收入碗中备用。接着可以再准备一点葱花，喜欢吃香菜的也可以准备一点香菜段。切好后也收入碗中备用。现在冰箱里面的凉粉呢也已经凝固好了，我们现在来看看拍打在上面，非常的 Q 弹，有点像果冻。现在把它倒出来。我们只需要把它倒在菜板上，用手轻轻的拍打两下，凉粉就很容易的被脱模了。哇，肉眼可见的非常 Q 弹，而且这个凉粉看起来非常的光滑
，用手拍一下，看一看有没有点像果冻的样子，微颗弹弹的。像我们用土豆这样做出来的凉粉呢，和平时的那些淀粉做出来的凉粉不一样，它吃起来有一股淡淡的土豆香味而且在制作的整个过程中，我们没有用一点点的添加剂。切开后，我们可以看到里面的组织也是非常的紧致、细腻、Q 弹。而且非常的劲道，有韧劲儿。我们把两块凉粉拿来这样碰撞，你看它都不会烂。接着我们只需要把凉粉切成自己喜欢的形状，可以切成块状，或者是切成丝。我这里直接把它切成长条状了。亲爱的朋友们，如果你觉得我的视频对您有所帮助的话，那么请用你发财的小手给我点个赞吧！您的每一次点赞和支持都是我最大的前进动力，感谢您的关注和支持。接着再改刀切成小条，这样呢更容易入味儿。接着装入大碗里，把调好的酸水倒进来，放上配菜，撒上葱花。加上自己家里面做的辣椒油，不喜欢吃辣的也可以不用放了，喜欢吃辣的可以多放上一点接着我们把它拌均匀就可以开吃了。这样做出来的土豆凉粉呢，原汁原味，还有淡淡的土豆香，非常的好吃，而且做法简单，没有任何难度和技巧，只需要几个土豆，人人都会做成功。喜欢吃凉粉的朋友就试一下吧。那好了，我们今天的分享就先到这里了，感谢你收看，我们明天不见不散，拜拜。